Vamos até as ruas da cidade trazer as primeiras informações do trânsito. Já está conosco ao vivo o repórter Gilberto Ferreira. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos que nos acompanham. É uma manhã de quinta-feira com muita chuva aqui no coração do Rio Grande. E aí nós já temos problemas no trânsito. Já tem em atendimento um acidente com danos materiais lá na radialista Oswaldo Nobre. Lá em frente ao quartel do parque, a gente não tem muitas informações de quais veículos envolvidos, mas tem a informação de muita lentidão por lá. Então, quem for passar por lá, atenção redobrada e quem puder evitar, né, para quem está vindo aí da região oeste em direção à região central da cidade, que puder, quem puder evitar passar por lá vai ganhar bastante tempo aí nesta manhã de quinta-feira. E claro, né, devido a muita chuva, o acúmulo da água, enfim... Uh, já causa bastante transtorno. Nós temos a informação também de muita lentidão nesse momento já na rótula da Uglione. Lá também é um local já conhecido né, pela lentidão do trânsito nas primeiras horas da manhã, mas também agora com a, essa chuva que chega aí também com mais intensidade vai deixar o trânsito ainda mais lento porque muitas pessoas que mu uh, muitas vezes vão de ônibus para o trabalho ou para, para a escola hoje optam em sair de carro, então aumenta muito o número de carros nas rodovias nas ruas e avenidas aqui de Santa Maria. Eu aqui agora estou protegido, estou aqui no viaduto da ERS 509, com a, na rotatória aqui do Castelinho também, né, embaixo do viaduto, aqui tá, tô bem protegido, mas mostrando aí a BR-158 ao fundo, né, para quem vem lá das imediações da Uglione em direção aqui ao Castelinho. Por enquanto, para quem está fazendo esse fluxo aí, ó, da Uglione aqui para o Castelinho, não tem muita lentidão, tem um trânsito bem tranquilo, às vezes o trânsito se intensifica mais mesmo, é para quem está de descendo a serra aqui da BR-158 em direção a Santa Maria. E essa chuva causou muitas dúvidas também para os usuários das rodovias, principalmente da BR-287. Questionamento no grupo ali da Polícia Rodoviária Federal é que se ah, o desvio que foi feito lá na Várzea do Toropi, ele estaria dando condições, porque choveu muito forte durante toda a noite e a informação que foi colocada lá no grupo é de que o desvio está funcionando, quem for sair de Santa Maria em direção lá a Santiago pode utilizar o desvio, que não tem interrupção até o momento e para quem está em Santiago aí nos ouvindo também precisa vir a Santa Maria, pode vir tranquilamente ali pela BR-287 porque não está causando problemas lá no desvio na Várzea do Toropi. Uma outra coisa que também vale salientar é que ontem a BR-158, ela passou por uma operação tapa-buracos, principalmente aqui na, no caminho que vai para Itaara, Júlio de Castilhos também ali, e claro com essa chuva pode ocasionar danos né, nessa operação tapa-buraco, material empregado lá, a água pode de levar, né? Então, tem que refazer o serviço novamente. Mas hoje, para finalizar, é um dia que as pessoas aí que estão nos assistindo e nos ouvindo vão ter que sair aí, ó, com a capa de chuva, né? Eu já tô protegidinho aqui embaixo do viaduto, mas com a minha capa de chuva e também vai ser indispensável hoje, olha só, Rogério e Carol, o uso de um guarda-chuva. Então, para quem uh, tem a capa de chuva, para quem tem o guarda-chuva, já pegue aí, porque qualquer percurso pequeno que tu for fazer hoje, tu vai ter que necessitar de um guarda-chuva, não é, meu caro Rogério? Porque senão o banho é garantido, né? O Gilberto já tá protegido. E é grande esse guarda-chuva, hein, Gilberto? Esse aí protege uma... Esse, esse aqui tem a, a logo aí do nosso... Ah, diário mandou Santa bem, Maria, mandou bem. Ah, isso, o diário mandou fazer uns guarda-chuva aí, ó, pra proteger os seus profissionais, tá bom, Rogério? Eu vou pedir um pro chefe aqui, um, de, tô, preciso de, um desses um... pra mim, preciso um desses pra de, mim, eu tomei um banho aqui ao te... chegar. Vou te indicar um desses aqui, tá, Rogério? <risos> tá bem, mandou bem, Gilberto. Prevenido. Muito. Isso aí. <risos> Valeu, obrigado pelas informações. São 7h33 da manhã.